So in Romans 10, Así que en Romanos 10, Paul is continuing the argument even though it's a new chapter. A pesar de que es un capítulo nuevo, this, Pablo continúa con el argumento. This is something we always have to keep in mind when reading these letters. Recuerde que esto es algo que siempre debemos tener en la mente cuando leemos las cartas. The chapters help us locate things, but they can make us feel a shift in argument when there isn't one. Algunas veces los capítulos nos ayudan a localizar algunos textos, pero a veces nos pierden del argumento y a veces pensamos de que el argumento que se empieza allí es uno diferente. We've been arguing that Romans 9 has a context of salvation that Paul is discussing. Hemos visto que en Romanos 9 está el contexto de la salvación el cual Pablo está discutiendo. Paul opened Romans 9 saying he was in anguish and sorrow for his brothers. Vimos que él, había, que él abría el, el capítulo 9 diciendo que sentía un gran dolor por los suyos. Now notice how that theme continues with the opening of Romans 10. Ahora continúe. Aquí continuamos viendo cómo se desarrolla ese tema en Romanos 10. Verse 1 says, my heart's desire and prayer Dice que el anhelo de mi corazón y mi oración is that they may be saved. es para que Israel sea salvo. Let's immediately get rid of a foolish notion. Ahora, de una deshagámonos de la noción necia. The idea that if God is sovereign over everything, there's no point in praying. De que la absurda idea de que, bueno, si Dios es soberano sobre todas las cosas, entonces ya no vamos a orar. The Paul who wrote Romans 9, el, pa el Pablo que escribió Romanos 9, wrote Romans 10, escribió Romanos 10. Because our sovereign God delights to use prayer to advance His will. Porque Dios, nuestro soberano Señor, se deleita en usar la oración para avanzar su plan. Sometimes people will say, if God is sovereign, my prayers do not matter. Algunas personas dicen, bueno, si Dios es soberano, entonces de qué me sirve orar? But that is not an idea you can prove from Scripture. Pero eso no es una idea que se pueda probar de las escrituras. Romans 9 is about God's sovereignty. Romanos 9 se trata de la soberanía de Dios. And in Romans 10, Paul talks about prayer. Y en Romanos 10, Pablo habla de la oración. And evangelism. Y del evangelismo. Romans 9 and 10 belong together. Romanos 9 y 10 están juntos. What God has joined, let no man separate. Lo que, lo, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. So in verse 2, he says the Jews have a zeal for God but not knowledge. Dice que los judíos tienen un celo por Dios pero no conforme al conocimiento. So they have desire and effort and zeal but they, they don't understand. Así que tienen celo, tienen un deseo pero ellos no lo entienden. They're ignorant of what the Old Testament teaches. Son ignorantes de lo que enseña el Antiguo Testamento. Because they don't see it fulfilled in Christ. Porque ellos no ven que se cumple en Cristo. And in verse 3. En el versículo 3. He says they're ignorant of the righteousness of God. Dice que son ignorantes de la justicia de Dios. We should think of this as the righteousness from Romans 3. Debemos de pensar en ella como la justicia de Romanos 3. There in verses 21 and 22. Allí vemos en el versículo 21 y 22. He said a righteousness from God has been revealed apart from the law. Dice que la justicia de Dios se ha revelado fuera o aparte de la ley. But they're not embracing righteousness apart from the law, which is by faith. Pero ellos no están abrazando la justicia que es aparte de la ley, la cual es por fe. Here in verse 3 he says they're trying to establish their own righteousness. Aquí en el versículo 3 dice Pablo que ellos están tratando de establecer su propia justicia. And by doing so, they're not submitting to God's righteousness revealed in the gospel. Y al hacer eso, ellos no se están sujetando a la justicia que Dios revela en el Evangelio. Look in verse 5. Leemos en el versículo 5. Paul says Moses writes about the righteousness that's based on law. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así en el versículo 5. Y lo que Moisés dice es que el hombre que hace los mandamientos, shall live by them. 
que haga estas cosas en Moisés vivirá por ellas. This is a summary of Leviticus 18:5. Esto es un resumen de Levítico 18:5. Not a direct quotation, but an allusion. No es una cita directa, sino una alusión. This is important to remember from the law. Es importante entonces recordar de la ley. Because if someone's trust is in the law, porque si la confianza de alguien está en la ley, then their life must be found according to it. Entonces su vida debe ser de acuerdo a ella. The problem we continually see in our studies together. El problema que vemos. Sorry. The problem we continue to see in our studies together. El problema que continuamos viendo en nuestro estudio. Is that the Israelites have the law but cannot keep the law? Es que los israelitas tienen la ley pero no pueden cumplirla. This means there is no hope for them to have righteousness based in the law. Eso quiere decir que para ellos no hay esperanza de conseguir justicia por medio de la ley. In verse six, Paul makes a contrast with the law. Versículo 6 Pablo hace un contraste con la ley. He's going to talk about the righteousness based on faith. Dice que va a hablar acerca de la justicia basada en la fe. This righteousness says, don't say in your heart. Esta dice, no digas así en tu corazón. Who will ascend into heaven to bring Christ down? ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. And don't say who will descend to the abyss to bring Christ up. O quién descenderá al abismo? Esto es para tra para hacer subir a Cristo de entre los muertos. What does the righteousness of faith say? Mas qué dice cerca de ti esta palabra? Verse eight gives the answer. Dice la respuesta en el ocho. The word is near you in your mouth and heart. Dice está en tu boca y en tu corazón. That is the word of faith we proclaim. Esta es la palabra de fe. He's talking about the nearness of the gospel. Él está hablando de la cercanía del evangelio. In Deuteronomy, en Deuteronomio, verse 30, uh, chapter 30, capítulo 30, verses 12 through 13, versículos 12 al 13, Paul uses language about ascending into heaven and descending down. Pablo habla y toma un lenguaje de subir al cielo y descender. A la tierra. In Deuteronomy 30, he had given them some commands. Allí en Deuteronomio se da unos mandatos. And he says these these commands you are able to follow. Y él dice que estos mandamientos ustedes pueden seguirlos. You don't have to go to heaven or to abyss. No se tiene que ir ni al cielo ni al abismo. The command and um, your obedience is near. El mandamiento su obediencia está cerca. Deuteronomy wasn't talking about the whole law, just a couple commands he had given. Deuteronomy no estaba hablando de toda la ley, sino de algunos mandamientos que había dado. Paul is taking that nearness of the command. Pablo está tomando esa cercanía de los mandamientos. And he's making a parallel with the gospel. Y está haciendo un paralelo con el evangelio. He's saying the gospel is near you. Él está diciendo el evangelio está cerca a ustedes. You don't have to go to heaven to bring Christ down. Usted no tiene que ir al cielo para bajar a Cristo. He's done that already. Ya él lo hizo. You don't have to go to the abyss to raise Christ up. No tenemos que ir al abismo para levantar a Cristo de los muertos. He's done that already. Porque ya él resucitó. Just believe the gospel. Solo crean. It's en el so near you. Está cerca a ustedes. This is the righteousness of faith. Esta es la justicia de la fe. What should they do? It's in verse nine. Lo que ellos deben hacer está en el versículo nueve. They should confess with their mouth that Jesus is Lord. Deben confesar con su boca que Cristo es el Señor. Believe in their heart God raised Him from the dead. Creer que Dios lo levantó entre los muertos. And if that confession is from the heart, y si esa confesión se hace del corazón, they will be saved. Ellos serán salvos. This is the great hope for Israelites. Esta es la gran esperanza para el israelita. Righteousness based on law leads to condemnation. La justicia basada en la ley lleva a la condenación. But the word of the gospel is near them. Pero la palabra del evangelio está cerca a ellos. If they will confess and believe, they will be saved. Si ellos confiesan y creen, será salvo. This is the righteousness of God apart from the law. Y esta es la justicia de Dios que está fuera de la ley. In verse 10, for with the heart one believes and is justified. Dice en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. And with the mouth one confesses and is saved. Y con la boca se confiesa. For the, 
For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Porque dice que todo aquel que en él crea no será avergonzado. This is quoting again from Isaiah 28:16. Nuevamente citando a Isaías. And it's picking up on the last judgment where shame of judgment will fall upon the unbeliever. Y está hablando de ese día en el juicio final donde la vergüenza será puesta en frente de cada no creyente. He's saying everyone who believes in Jesus will not face judgment. Dice que todo aquel que cree en Jesús no enfrentará el juicio. And you might say, well, who is this for? Jew, Greek? Y usted podría preguntar, bueno, esto es para el griego, para el judío. He says in verse 20, there's no distinction between Jew and Greek in this matter. Y en el 20 dice que no hay diferencia entre judío y griego. He doesn't mean a Jew isn't really a Jew. Eso, él no quiere decir que un judío no es judío. And he doesn't mean a Gentile isn't really a Gentile. Y él no está diciendo que un gentil no es un gentil. He says, everyone who believes él está is saved. Todo aquel que cree es salvo. Whether they're Jew or Greek, it doesn't matter. Sea judío o griego, no importa. And he makes the, and so he continues in verse 12. Así que él continúa en el versículo 12. The same Lord is Lord of all. El mismo Señor es Señor de todos. And he bestows his riches on all who call on him. Y él da todas sus riquezas a aquellos que le invocan. Verse 13 quotes from Joel. El versículo 13 cita de Joel. Joel chapter 2 verse 32. Capítulo 2 versículo 32. Paul again uses this inclusive language. Nuevamente Pablo utiliza este lenguaje inclusivo. He says everyone who calls on the name of the Lord is saved. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. So he's putting before his readers the truth. Así que él está poniendo delante de sus lectores. That Jews and Gentiles need to believe. La idea de que los judíos y los gentiles necesitan creer. And God doesn't look at the ethnicity of the Jews. Y que Dios no mira la etnia de los judíos. And say, well, then you don't need to be justified. You're Jews. Y le dice, no, ustedes no necesitan ser justificados porque ustedes son judíos. There's no favoritism in that way. Porque de esa forma no existe parcialidad o favoritismo. Paul says in Romans 3. Pablo dice en Romanos 3. All Jews and Gentiles are under sin. Que todos los judíos y gentiles están bajo el mismo pecado. Then Paul talks about evangelism in Romans 10.14. Y luego en el, en el versículo 14, Pablo so, habla de evangelismo. There's a foolish idea that some people believe. Hay, alguna, hay una idea estúpida que algunos creen. That if God is fully sovereign, I don't need to evangelize. De que, bueno, si Dios es completamente soberano, ya no hay necesidad de evangelizar. But the same God that wrote Romans 9. Pero el mismo Dios que escribió Romanos 9. The same Paul who wrote Romans 9. El mismo Pablo que lo escribió en Romanos 9. Wrote Romans 10. También escribió Romanos 10. He says, how can, they, dice, how can they call on what they've not believed in? Dice, ¿Cómo entonces creen, creerán en aquel a quien no han escuchado? How can they believe in him if they haven't heard of him? ¿Invocarán el cual no han creído? And how are they to hear without someone preaching to them? ¿Cómo irán sin haber alguien que les predique? And how are they going to preach unless someone sends them? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Notice that this is the same truth we discovered in Acts. Nótese que esta es la misma verdad que descubrimos en los hechos. People are not saved just because they worship something that they say is God. La gente no es salva simplemente porque ellos adoran algo que ellos dicen que es Dios. They have to know about Christ in order to be saved. Para ser salvos necesitan conocer a Cristo. If they don't know about Christ, they won't worship the one true God. Si ellos no conocen a Cristo, no adorarán al Dios verdadero. So people must be sent to those who do not know Christ. Así que hay algunos que deben ser enviados para que les prediquen. Churches must be planted. Las iglesias deben ser plantadas. Missionaries must take up residence. Misioneros deben tomar residencias en otros lugares. Investments must be made in new people groups. Inversiones deben ser hechas en nuevos grupos. New languages must be learned so that Bibles can be translated. Otros lenguajes deben ser aprendidos para que la Biblia sea traducida a esos lenguajes. We are to make disciples of the nations. Debemos hacer discípulos a las naciones. And they cannot believe in someone they have not heard of. Y ellos no pueden creer en alguien que no han escuchado. Paul describes the one who is sent. Pablo describe a aquel 
que es enviado. He says the one who is sent with good news is, has beautiful feet. Él dice que aquel que es enviado con buenas noticias tiene hermosos pies. This is a quote from Isaiah 52:7. Isaías 52:7 es la cita que él está tomando en mente. Now why does he talk about feet being beautiful? Ahora, ¿por qué él habla de pies hermosos? Because at one point the people didn't know the news. Porque a cierto punto la gente no conocía. And somebody felt that they needed to go. Y alguien encontró de que necesitaba ir. So they put one foot in front of the other and they went to the unreached people. Así que ellos ponían un pie detrás del otro para alcanzar a aquellos que no habían sido alcanzados. And with those beautiful feet came good news. Y con esos hermosos pies vinieron las buenas noticias. So the reason the feet are beautiful is because the person on those feet preaches Christ. Pablo habla de pies hermosos porque los pies de esa persona son los pies que llevan el, el evangelio a los demás. In verse 16, el versículo 16, he says, but they have not all obeyed the gospel. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Okay, so this is an obvious point Paul wants to make in order to prove it. Así que este es un punto muy obvio que Pablo quiere estable establecer aquí para probar. He's going to show that this is something found even in the prophet Isaiah. Not everybody believes. Eso es algo que él quiere demostrar que está incluso en el profeta Isaías. No todos creen. This comes from Isaiah 53:1. Esto viene de Isaías 53, 1. Isaiah 53:1. Let's turn there. 53, 1. Vamos a ir allá. Isaiah 53 should sound familiar because it's the suffering servant. Eso debe sonarle familiar a usted porque ahí encontramos al siervo sufriendo. And we need to look a few verses before that at the end of chapter 52. Vamos a mirar unos versículos antes de capítulo 52. In verse 13, en el versículo 13, Behold, my servant shall act wisely. Dice aquí que mi siervo será prosperado. He shall be high and lifted up. Será engrandecido y exaltado. And shall be exalted. Y será puesto muy en alto. As many were astonished at you, como se asombraron de ti, his appearance was so marred beyond human recognition. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. In verse 15, he shall sprinkle many nations. Dice en el 15, kings shall shut their mouths because of him. Así asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca. They will see what's not been told them yet. Porque verán lo que nunca les fue contado. And they will understand what they have not yet heard. Y entenderán lo que no habían oído. And then the response in chapter 53.1. Y luego vemos la respuesta en el 53.1. Who has believed what he has heard from us? Dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Paul uses Isaiah 53.1 to answer the question. Pablo usa Isaías 53.1 Isaías para darnos la respuesta. He sees this as a relevant question to transfer to his ministry. Él lo ve como una pregunta relevante para transferirla a su ministerio. So he's going to ask, who has believed what we have revealed? Así que él va a preguntar, ¿quién ha creído lo que Dios ha revelado? And the answer in verse 16 is, y la respuesta en el 15 es, Not everybody has obeyed the gospel. Dice que na, no todos han obedecido el evangelio. So he borrows the question from Isaiah 53. Así que toma prestada esta pregunta de Isaías. In order to give the answer for his ministry. Para poder darle respuesta a su ministerio. In verse 17. Así que en el versículo 17. Romans 10:17. Romanos 10:17. 10, 10, 17. Faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Now Paul will continue to talk about Israel here in verse 18. En el 18 Pablo continúa hablando de Israel. Because as he has shared the gospel in synagogues, not all Israelites have believed. Porque así como él ha compartido el evangelio en muchas sinagogas, no todos los israelitas han creído. And he just said in verse 17, faith comes through hearing, so people need to hear. Así que así como lo ha dicho él en el 17, la fe viene por el oír y la gente necesita oír. 
So in verse 18, Así en el 18, he says, I ask, have they not heard? Dice, Pero digo, indeed, no indeed they have, for their voice has gone out to all the earth and their words to the ends of the world. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. He's quoting from Psalm 19. Let's look at Psalm 19. Citando al Salmo 19. Vamos a ir allá. Salmos capítulo 19. In Psalm 19, Paul is talking about general revelation. Allí en el Salmo 19. In Psalm 19, the psalmist is talking about general revelation. El salmista está hablando de una revelación general. And Paul will apply his point to special revelation. Y él apunta esto a una revelación the especial. special revelation of the gospel. La revelación especial del evangelio. In Psalm 19, the heavens declare the glory of God. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. The sky proclaims His handiwork. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Day to day pours out speech. Un día emite palabra al otro. And night to night reveals knowledge. Una noche a otra noche declara sabiduría. There is no speech nor are there words whose voice is not heard. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Their voice goes out through all the earth. Por toda la tierra salió su voz. Now, we have to see here in verse 4, whose voice is it? Their voice. Ahora, hay que mirar aquí en el versículo 4 de quién es la voz del, del que está hablando aquí. And immediately in verse 3, it said, their words. Dice en el 3, eh, inmediatamente, sus palabras. Their words is the one whose voice is heard. Dice, ni es oída su voz. So, day and night are speaking, and the words are heard everywhere. Así que el día y la noche hablan y sus palabras son escuchadas. Their voice goes through all the earth in verse 4. Sale por toda la tierra. The, the, word, word, the words to the end of the world. Dice las palabras hasta los confines de la tierra. So if you look in Romans 10, verse 18, si miramos, Romanos 10, 18, he talks about the voice and words going to the end of the world. Él está hablando de que la voz ha salido a esparcirse por toda la tierra. Now what words, what do these words contain? Go back to verse 17. Ahora qué contenían estas palabras? Vamos de vuelta al 17. Faith comes from hearing. Que viene por el oír. And he says they heard. Y dice Pablo ellos han, ellos han escuchado. In verse 17, hearing comes through the word of Christ. Y el oír viene por la palabra de Dios. Which is the gospel. Lo cual es el evangelio. So he says. They heard the special revelation about Quiere Christ. Quiere decir que ellos escuchaban la revelación especial de Cristo. And all you have to look at is in the book of Acts to see this, right? Y lo único que tenemos que ir es al libro de Hechos para ver esto, ¿cierto? I mean, he goes synagogue to synagogue. De sinagoga en sinagoga. And sometimes he'll return Sabbath after Sabbath to the same place. Y algunas veces regresaba en el día de reposo tras día de reposo a enseñar. And he goes from town to town to town. Y de pueblo en pueblo. The other apostles are doing the same thing. Los otros apóstoles están haciendo exactamente lo mismo. Peter shares with the Jews. Pedro comparte con los judíos. Stephen bears with the Jews. Esteban le da testimonio a los judíos. Apollos bears witness to the Jews. Apolo también le da testimonio a los judíos. Philip is telling people about Jesus. Felipe le está contando a otros de Jesús. People are going from Jerusalem to the ends of the earth with the words of the gospel. Desde Jerusalén salen con la palabra del evangelio. So Paul is saying Israel has heard of Christ. Así que Pablo está diciendo Israel ha escuchado de Cristo. So in verse 19 of Romans 10, Así que en el versículo 19 de Romanos 10, Paul quotes Deuteronomy 32:21. Pablo cita Deuteronomio 32:21. He says, "Did Israel not understand?" Dice, "No ha conocido esto Israel." First Moses says, primeramente Moisés dice, and this is what's from Deuteronomy 32:21. Y eso es lo que está aquí de Deuteronomio. I will make you jealous of those who are not a nation. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. With a foolish nation, I will make you angry. Con pueblo insensato os provocaré a ira. 
Paul is applying this to the ministry to the Gentiles. Pablo está aplicando esto al ministerio a los gentiles. Here's what is seen in the book of Acts. Aquí está lo que se ve en el libro de Hechos. The Spirit comes upon Gentiles and includes them in the people of God. El Espíritu viene sobre los gentiles y los incluye en el, en el pueblo de Dios. And Paul is saying the Jews will see that and become jealous that the Gentiles are included. Y Pablo está diciendo los judíos van a ver esto y se sentirán celosos porque ustedes han sido incluidos. In verse 20, in el versículo 20, Isaiah is bold to say this. Isaías valiente a decir esto. He quotes Isaiah 65:1. Cita a Isaías 56. <coughs> I've been found by those who didn't seek me. Perdón, 65:1. Dice. And I've shown myself to those who didn't ask. Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. This quote from Isaiah 65. Esta cita. Is Paul showing the Gentiles and the people of God? Está mostrando Pablo, está, la está utilizando Pablo para mostrar los gentiles en el pueblo de Dios. Let's fill in the blanks in this verse here. Vamos a llenar el espacio en blanco de este versículo aquí. I will reword it this way. Voy a leerlo de esta forma. God has been found. Dios ha sido encontrado. By the Gentiles. Por los gentiles. They are the ones who were not seeking him. Ellos eran aquellos que no le buscaban. God has revealed himself. Pero Dios se les ha revelado. To those who were not asking for him. A aquellos que no preguntaban por él. God can only be found when he reveals himself. Dios solamente puede ser hallado cuando Dios decide revelarse a él. Creation shows us general revelation of God. La creación nos muestra la revelación general de Dios. But God's character and way of salvation. Pero el carácter de Dios en el camino a la salvación comes through the special revelation of Christ and the gospel. Viene a través de la revelación especial de Dios, que es Cristo y el Evangelio. So that's about the Gentiles here in verse 20. Así que eso es acerca de los gentiles en el versículo 20. But what of Israel? Verse 21. Versículo 21 habla de Israel. Of Israel, he says, all day long. Dice de Israel, todo el día. I've held out my hands to a disobedient people. Extendí mis manos a un pueblo rebelde. And so, the gospel has come to them. Así que el Evangelio ha venido a ellos. But just like verse 16 taught, Pero así como nos enseña el versículo 16, not everybody has obeyed the gospel. No todos han obedecido el Evangelio. Does this mean that God's word has failed? Eso significa que la palabra de Dios ha fallado. Remember our diagram, not all of Israel. Recuerda el diagrama, no todo Israel. Is of Israel. Es de Israel. The remnant that will be saved. Habrá un remanente que será salvo. In many ways, this is the most difficult of the three chapters. En muchas, en muchas formas, estos son los tres capítulos más difíciles. The way Paul ended Romans 10, porque la forma en que Pablo termina Romanos 10, leads to the question of Romans 11, 1. Llega a la pregunta de Romanos 11. So in chapter 10, 21, he says, I held out my hands. Así que en el 10, 21, él dice, he extendido mis, mis brazos. If that's true, si eso es verdad, then Paul asks in Romans 11, 1, entonces lo que Pablo pregunta en 11, 1, he says, so has God rejected his people? Dice entonces, Dios ha rechazado a su pueblo? He says, by no means has he Dice, en ninguna manera. Paul has first-hand knowledge of this. Pablo tiene conocimiento de primera mano de esto. He says, I'm an Israelite. Porque él dice, yo soy israelita. What does this prove? ¿Qué prueba esto? 
This proves that Israel receives the gospel. Eso prueba que Israel recibe el evangelio. And some are obeying the gospel. Y algunos están obedeciendo el evangelio. Paul says, like me. Y Pablo dice, algunos como yo. He said, I'm a descendant of Abraham. Porque yo soy descendiente de Abraham. And a member of the tribe of Benjamin. De la tribu de Benjamín. In verse 3, el versículo 3, he quotes Elijah. El cita a Elías. The story in 1 Kings 19, la historia en primera de Reyes 19, tells us Elijah felt all alone. Dice que Elías se sentía solo. He quotes from 1 Kings 19, también de primera de de primera de Reyes 19, verse 10 and verse 14. Tanto del 10 como del 14. We'll just read the quote from verse 3. Vamos a leer solamente la cita del versículo 3. Lord, they have killed your prophets. Señor, a tus profetas han dado muerte. They've demolished your altars. Y tus altares han derribado. And I alone am left and they want to kill me. Y solo yo he quedado y procuro matar. God's reply to Elijah is about a remnant. La respuesta que Dios le da a Elías es acerca de un remanente. In verse 4, God says, en el versículo 4 Dios dice, I have kept for myself 7,000. Me he reservado 7,000 hombres. 7,000 who have not bowed to me. Que no han doblado su, sus rodillas delante de Baal. Again, Paul uses a historical event. Nuevamente Pablo utiliza un evento histórico. To now make a spiritual salvation point. Para hacer y demarcar un punto de salvación. And remember, the question is, has God rejected Israel? Y la pregunta es si Dios ha rechazado a Israel. In verse 5, here's the answer. Aquí está la respuesta en el versículo 5. He says, at the present time. Dice que aún en este tiempo. Right now. Ahora. There is a remnant chosen by grace. Hay un remanente escogido por gracia. Let's connect verse 5 to verse 1. Vamos a conectar el versículo 5 con el 1. How do we know there's a remnant right now? ¿Cómo sabemos que hay un remanente ahora? Paul says, I'm an Israelite and I'm saved. Pablo dice, yo soy israelita y soy salvo. So there exists a remnant while Paul was alive. Así que mientras Pablo estaba vivo, hubo. And they are chosen by God's sovereign grace. Y que fue escogido por la gracia soberana de Dios. These people, whoever they are, este pueblo, quien quiera que fuera, chosen by God from the foundation of the world. Escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. God's promises are for them. Las promesas de Dios son para ese pueblo. The Messiah died for them. El Mesías murió por ellos. And God's word will not fail them. Y la palabra de Dios no les falla. They will all come to faith in Christ. Porque todos vendrán a la fe en Cristo Jesús. Faith that comes by hearing. La fe que viene por el oír. And hearing by the word of God. Y el oír por la palabra de Dios. Not all Israel will obey the gospel. No todo Israel obedecerá el evangelio. But God has a people for Himself. Pero Dios se ha reservado un pueblo. And they will believe. Y ellos van a creer. This does not make evangelism unnecessary. Esto no hace del evangelismo algo innecesario. This means evangelism will be successful. Eso quiere decir que el evangelismo será exitoso. This doesn't mean missions is a waste of time. Eso no quiere decir que las misiones son una pérdida de tiempo. Because God is sovereign. Porque Dios es soberano. His mission in the world will be accomplished. Y su misión en el mundo será cumplida. In verse 6, en el versículo 6, if salvation is by grace, si la salvación es por gracia, that means it's not by works. Ya no es por obras. You see, it's either one or the other. Así que, o es la una o es la otra. You don't have two foundations for salvation. No tenemos dos fundamentos para la salvación. It either rests upon grace, o descansa en la gracia, or you try and seek righteousness by works, o descansa en las obras. In verse 7, en el versículo 7, he says, what then? ¿Qué pues? He tells us, Israel failed Dice, lo que Israel to receive what they were after. No lo ha 
alcanzado. Israel that sought righteousness. Ese Israel que buscaba la justicia. The elect obtained it. Los elegidos sí la obtuvieron. What Paul says in Romans 9 about this division. Lo que Pablo dice acerca de esto en, en Romanos 9. Continues to inform Romans 11. Continúa informando lo que pasa en Romanos 11. The rest were hardened. El resto fue endurecido. I'm going to draw an M for mercy. Yo voy a dibujar una M para misericordia. And I'm going to draw an H for hardened. Y voy a dibujar una H para endurecer. Israel has experienced both mercy and hardening. Israel ha experimentado una, tanto un endurecimiento como también misericordia. La palabra en inglés, harden, en inglés, quiere decir endurecer. Es por esa la razón por la cual digo endurecer cuando hago mención de la H. When we see mercy, cuando vemos la misericordia, and when we see Paul say the word harden in this chapter, y vemos a Pablo utilizar la palabra endurecer en este capítulo, these are terms about salvation, son términos de salvación, because he's already used them in Romans 9. Es porque ya y sabemos esto porque ya los usó en Romanos 9. So now in Romans 11 they will mean the same thing. Así que ahora en el 11 va a significar lo mismo. Because Romans 9 to 11 is one argument. Porque Romanos del 9 al 11 es solo un argumento. So with that in mind we press on. Así que con eso en mente seguimos. The rest were hardened. Así que el resto fue endurecido. But who hardened their hearts? Who hardened their hearts? Por quién endureció sus corazones? In verse 8 we find out. En el 8 podemos encontrar la respuesta de quién fue este que endureció sus corazones. As it is written, God gave them a spirit of stupor. Dice como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Eyes that could not see. Ojos que no podían ver. And ears that could not hear. Y oídos que no podían oír. To this very day. Hasta este día. And David says, y David dice, let their table become a snare and trap. Que su mesa sea una trampa. A stumbling block in retribution. Una piedra de tropiezo en retribución. Let their eyes be darkened so they can't see. Que sus ojos sean oscurecidos para que no puedan ver. And bend their backs forever. Y que por siempre doblen sus espaldas. The picture of their back bent. La imagen de doblar sus espaldas means that they are bent all the way over forever. Eso quiere decir que siempre van a estar inclinados de esta forma por they siempre. They can't see. Que no pueden ver. Their eyes and their back. Tanto sus ojos como sus espaldas. So verse 7. Así que el versículo 7. Says the elect obtained righteousness. Dice que los elegidos obtuvieron la justicia. And we understand in light of Romans 9, y entendemos a la luz de Romanos 9. This means God showed them mercy. Eso quiere decir que Dios les dio misericordia. But the rest were hardened. Pero el resto fue endurecido. And we understand in light of Romans 9, y entendemos a la luz de Romanos 9. And because of what we just read in Romans 11, y por lo que acabamos de leer en Romanos 11. God closed their eyes and ears. Dios les, les cerró tanto los ojos como los oídos. For his own purposes. Para sus propios propósitos. We are not God, we do not know. No sabemos porque nosotros no somos Dios. But even of Pharaoh, God raised him up for that purpose. Pero aún al faraón, Dios lo levantó con ese propósito. In verse 8. En el versículo 8. The quotation. La cita is from Isaiah 29:10. Es de Isaías 20, 29, 10. And in verses 9 and 10, y en los versículos 9 y 10, the quotation is from Psalm 69. La cita viene de Salmo 69. Psalm 69, verse 22. Salmo 69, 22, 23. It's an interesting chapter. Es un capítulo muy interesante. It's a prayer for judgment. Es una oración de juicio. And we saw it yesterday in the book of Acts 1. Y vimos ayer en el libro de Hechos capítulo 1. 
A verse from Psalm 69 was applied to Judas. Que un versículo es aplicado de los salmos a Judas. And Judas was a Jew. Y Judas era un judío. And Judas did what he wanted to do. Y Judas hizo lo que quiso hacer. And yet he fulfilled what Scripture said must take place. Y lo que él hizo era para que las escrituras se cumpliesen. What was true of Judas, lo que sí era cierto de Judas, is applied even broader with this psalm to the Israelites. Es que esto mismo se le aplica a los israelitas. They are being prepared for judgment for God's purposes. Ellos están siendo preparados para el juicio de Dios de acuerdo al propósito de Dios. Now in verse 11. Versículo 11. I've tried to think how best to present the rest of this chapter. Yo creo que la forma en que mejor podemos presentar el resto de este capítulo. And I think the way I want to begin the rest of the chapter. Y la forma en que yo quiero comenzar el resto del capítulo. Is by jumping to several verses to show some parallels. Es saltando a ciertos versículos para mostrar algunos paralelos. I think if we do that first, the rest of it will be clearer. Yo pienso que si hacemos eso el resto será más claro. In verse 11, en versículo 11, Paul says, Did Israel stumble in order to fall? Dice, ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? He says, By no means. Dice, De ninguna forma. He says, Their trespass, porque su transgresión has led to salvation for Gentiles. vino por medio de su transgresión vino la salvación a los gentiles so as to make them jealous. para provocarles a celos en versículo 12 he speaks of their trespass again. habla de su transgresión nuevamente And later in the verse speaks of their failure. y luego Habla de su fracaso. Now think about trespass. Ahora hablemos de esta transgresión. Pensemos en ella. Trespassing something means there's a boundary. Transgredir algo eso quiere decir que hay un límite. And you have trespassed where you should not have gone. Y usted ha pasado ese límite. And then in verse 12 he speaks of their failure. Y luego en el 12 habla de su fracaso. I think this is the same thing he's taught in Romans 9 and 11. Yo creo que esto es lo mismo de lo que está hablando en Romanos 9, 11, en 9 y el 11. That they pursued law keeping, de que ellos persiguen la ley, but instead they have trespassed. Y tratan de guardarla, pero en lugar de eso lo que hacen es they transgredirla. Have, they have tried to acquire righteousness, tratan de adquirir justicia, but they have failed to obtain it. Pero han fallado en obtenerla. So Paul uses this language about their use of the law. Así que Pablo usa este lenguaje acerca del uso de ellos de la ley. They've trespassed and they have failed. Ellos han transgredido y han fracasado. Now in verse 11, la hora en el versículo 11, he says they have stumbled. Dice que ellos, but at the end of the verse han caído, pero al final del versículo, they will become jealous. Ellos serán provocados a celos. Okay, so hang with me. Así que por favor, quédese conmigo. They will, they trespassed. Ellos han transgredido, but will become jealous. Pero luego van a ser provocados a celos. In verse 12, en el versículo 12, he talks about their failure. Habla acerca de su fracaso. But at the end of the verse, pero al final del versículo, he says their full inclusion. Habla de su completa inclusión. Okay, so there's trespass and failure. Así que hay transgresión y fracaso. Then there's jealousy and full inclusion. Y luego hay celos e inclusión completa. In verse 14, en el versículo 14, just laying out some parallel stories. Simplemente estoy poniendo algunos paralelos. He says, in order to make my fellow Jews jealous to save some. Dice, por si en alguna manera 
pueda provocar acero a los de mi sangre. Now, if some are going to be saved, it's because they're currently lost. Así que algunos van a ser salvos porque actual, actualmente están perdidos. So I'm going to repeat the pairs. Así que voy a repetir los pares. They have stumbled but will be jealous. Han tropezado, pero luego serán provocados a celos. They have failed but will be included. Han fracasado, pero serán incluidos. They are lost but will be saved. Estaban perdidos, pero luego serán salvados. In verse 15, y en el versículo 15, If their rejection means the reconciliation of the world, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, what will their acceptance mean? ¿Qué será su admisión? So the next pair in verse 15, así que el próximo par que vemos aquí en el 15, they are rejected, ellos son excluidos, but will be accepted, pero serán aceptados. Verse 17, versículo 17, if some of the branches were broken off, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas and you were grafted in like a wild olive shoot, tú siendo olivo silvestre silvestre has sido injertado en in verse 23 en el versículo 23 if they don't continue in unbelief si ellos no permanecieran en incredulidad they will be grafted in again serán vueltos a injertar Because in verse 24, God has the power to graft them in. Porque Dios tiene el poder de hacerlo según el versículo 24. So the next pair is a metaphor about branches. Así que el siguiente par es una metáfora de ramas. They are broken off. Han sido desgajadas. But will be grafted in. Pero volverán a ser injertadas. Look at verse 25 and 26. Versículos 25 y 26. A partial hardening has come on Israel. Un endurecimiento parcial ha venido sobre Israel. And in verse 26, all Israel will be saved. Y luego en el 26 dice que todo Israel será salvo. So I think verses 25 and 26 mean this. Ahora, lo que yo, lo que yo creo que estos dos versículos nos quieren decir es lo siguiente. Part of Israel has been hardened. Parte de Israel ha sido endurecido. But the elect remnant will be saved. Pero el remanente elegido será salvado. Look at verses 26 and 27. 26 y 27. In the quote, the deliverer will come from Zion. Dice que vendrá de Sion el libertador. And banish ungodliness from Jacob. Y apartará de Jacob la impiedad. This will be my covenant when I take their sins. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. The next pair is this. El siguiente par es este. Israel has ungodliness. Israel tiene impiedad. But their sins will be forgiven. Pero sus pecados serán perdonados. Two more. Dos más. Verses 28 and 29. Versículos 28 y 29. Regarding the gospel, they are enemies of God. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. At the end of the verse, al final del versículo, they are beloved for the sake of their forefathers. Dice que son amados por causa de los padres. At, regarding election. En lo concerniente a la elección. So in verses 28 and 29, así que en, los, en el 28 y 29, in one sense Israel is an enemy, en un sentido Israel es un enemigo, because of their rejection of the gospel a causa de su rechazo por el Evangelio. And yet, God's electing love is at work. Y aún, el amor electivo de Dios está funcionando. Look at verse 30 and 31. Mira lo que dice el 30 y 31. In verse 30, at one time you were disobedient to God. Dice en el 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. But you received mercy because of their disobedience. Pero ahora habéis sido alcanzados por misericordia a causa de la desobediencia de ellos. When he says their disobedience, he means Israel's disobedience. Cuando habla de la desobediencia de ellos, estamos hablando de la desobediencia de Israel. But look at verse 39, or verse 31. Pero mira lo que dice el 31. They have now been disobedient. Así estos ahora han sido desobedientes. So that through mercy shown to you, para que por la misericordia concedida a ustedes, they may also receive mercy. ellos también alcancen misericordia. So the last pair, Así que el último par, Israel, is disobedient, Israel es desobediente, and may now receive mercy. y ahora recibe misericordia. 
In Romans 11, 11 to the end, Romanos 11, 11, Paul is going back and forth with different pairs. Pablo está yendo de un lado al otro con diferentes pares. And just for the sake of clarity, y para por el amor de la claridad, we've looked at the verses, so I will say them just looking at each other. Hemos visto los versículos, pero los vamos a repetir ahorita. Israel has stumbled, but will be jealous. Israel ha tropezado, pero luego será provocado a celos. They have failed, but will be included. Han fallado, pero serán incluidos. They are lost, but will be saved. Estaban perdidos, pero serán salvados. They are rejected, but will be accepted. Sorry. They, will, they are rejected, but will be accepted. Fueron rechazados, pero serán aceptados. They're like branches broken off, but will be grafted in. Son como ramas desgajadas, pero luego serán injertadas. Part of them have been hardened, but the elect remnant will be saved. Parte de ellos ha sido endurecidos, pero el remanente permanecerá a salvo. Israel has ungodliness, but will be forgiven. Israel tiene impiedad, pero será perdonado. Israel is an enemy, electing love as it were. Israel es un enemigo, pero el amor electivo de Dios está trabajando. Israel is disobedient, but they may receive mercy. Israel es desobediente, pero recibirá misericordia. What we've just covered, lo que acabamos de cubrir, I think are the key categories to understand Paul's argument. Son las categorías claves para entender el argumento paulino. Being accepted, el ser aceptado, being grafted in, el ser injertado, being saved, ser salvo, receiving mercy, recibir misericordia. All of those pairs, todos esos pares, are parallel. Son paralelos. They're different ways of saying the same truth. Son diferentes formas de decir la misma verdad. Sometimes it's all of that different language that seems so overwhelming. A veces es todo ese lenguaje el que parece abrumador. But when we isolate the pairs, pero cuando aislamos a los pares, we can see that Paul is saying the same truth. Podemos ver que Pablo está diciendo la misma verdad. Now we need to move back to verse 11. Vámonos al versículo 11. To see what is true for Gentiles right now. Para ver lo que es verdad para los gentiles ahora. Because each of those pairs had a first term. Porque cada uno de esos pares tuvo un turno. Terms like they were rejected. Bueno, términos más bien. They were lost. Que fueron rechazados. They were disobedient. Perdidos, desobedientes. Those first terms. Esos primeros términos. Have a good implication for the Gentiles. Tienen una buena implicación para los gentiles. It has resulted in blessing for Gentiles. Ha terminado siendo una bendición para los gentiles. So watch how Paul argues. This. Así que vamos a mirar el, el cómo, cómo Pablo argumenta. At the end of verse 11. Al final del versículo 11, through their trespass, dice, a través de su transgresión, salvation has come to Gentiles. La salvación ha venido a los gentiles. Look at verse 12. Versículo 12. Their trespass, y si su transgresión, means riches for the world. Es la riqueza del mundo. Um, Salvation to Gentiles, la salvación a los gentiles, and riches for the world, y las riquezas del mundo, parallel, son paralelos. Same thing, son lo mismo. Salvation to Gentiles is riches to the world. La salvación a los gentiles es riqueza del mundo. Look at verse 15. Mira el versículo 15. Their rejection means reconciliation of the world. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, salvation for Gentiles, la salvación para los gentiles, riches for the world, riquezas para el mundo, reconciliation of the world, reconciliación del mundo. The world language means Gentiles here. El lenguaje aquí que se utiliza como mundo está hablando de los gentiles. We only can see this if we can see the pair. Solamente lo podremos ver si vemos los pares. And the parallel. Y el paralelo. Now Paul says in verse 15. Ahora Pablo dice en el versículo 15. Their rejection means reconciliation. Su exclusión es la reconciliación. And he asks, what will Israel's acceptance be? 
y hace una pregunta ¿qué será su admisión? o sea de Israel it means life from the dead sino vida de entre los muertos now I think it will mean that for Israelites yo creo que aquí está hablando claramente de los israelitas. I think that's something they will experience. Es algo que ellos han de experimentar. It means life from the dead for them. Dice que es vida de los muertos para ellos. But I think this is about spiritual life, not physical life. Pero yo creo que habla de una vida espiritual y no física. All of the parallels are about spiritual lostness. Porque todos los paralelos hablan de una perdición espiritual or spiritual deliverance. o una liberación espiritual. Now, life from the dead can be physical in some contexts. Ahora, vida de entre los muertos puede significar lo físico en algunos contextos. But Paul in Romans has been using it spiritually. Pero Pablo aquí en Romanos lo ha estado usando de una forma espiritual. Not only spiritually. Bueno, no solamente espiritual, but he at least uses it spiritually, sino que por lo menos la usa espiritualmente to show us we're not crazy to see a spiritual interpretation here. Para mostrarnos de que no estamos locos al darle una interpretación espiritual a este pasaje en específico. You don't have to turn here, but for example, no tenemos que ir allá, pero por ejemplo, in Romans 4:17, en Romanos 4:17, God gave life to the dead. Dios le dio vida a lo muerto in Abraham's wife's womb. en el vientre de la esposa de Abraham. God calls life to the, or God gives life to the dead. Dios le da vida a lo muerto. In verse 18, en el versículo 18, or, excuse me, verse 19, en el 19 perdón, Abraham considered his own body as good as dead. Abraham consideró su propio cuerpo tan bueno como el de uno muerto. And the same would be true of Sarah's womb. Y lo mismo sería para el vientre de Sara. In chapter 6, en el, capi, en el capítulo 6, he says in verse 3, dice en el versículo 3, that we have been baptized into Jesus' death. De que hemos sido bautizados en la muerte de Jesús. That did not happen physically with Eso us. Eso no pasó físicamente con nosotros. But spiritually it has happened in union with him. Pero en unión con Cristo eso ha pasado espiritualmente. In verse 4, en el versículo 4, we were buried with him by baptism. Fuimos sepultados con él en el bautismo. And we walk in the newness of life. Y ahora caminamos en novedad de vida. Now we don't have new resurrection life physically. Ahora físicamente ya no tenemos la resurrección. But we're inwardly renewed in our new creation. Sino que interiormente hemos sido renovados y somos nueva criatura. In Romans 6:11, en Romanos 6:11, he says, "Count yourselves dead to sin." Él le dice, "Considérense cada uno de ustedes muertos al pecado." And alive to God. Y vivos para Dios. That's a spiritual counting or es, considering. Esa es una consideración espiritual. And in verse 13, in el versículo 30, you have been brought from death to life. Han sido traídos de muerte a vida. Obviously, physically, we will die. Obviamente, físicamente, moriremos. But spiritually, God has given life to the dead. Pero espiritualmente, ya Dios le ha dado vida a los muertos. What is the hope of the Israel remnant? ¿Cuál es la esperanza del remanente israelita? That while Israel has been disobedient, que mientras que el pueblo ha sido desobediente, they will receive mercy. Van a recibir misericordia. That while Israel has rejected God, que cuando ellos han rechazado a Dios, there will be acceptance and inclusion. Habrá aceptación e inclusión. There will be life from the dead. Habrá vida de los muertos. The benefits for Gentiles continue. Los beneficios para los gentiles continúan. The first four benefits were these. Los primeros cuatro beneficios son estos. These are for Gentiles. Para los gentiles. Salvation in verse 11. Salvación en el versículo 11. Riches for the world in verse 12. Riquezas para el mundo en el versículo 12. Riches for the Gentiles in verse 12. En el versículo 12 también riquezas para los gentiles. Reconciliation of the world in verse 15. En el versículo 15 eh, riquezas, sorry, uh, reconciliación uh, para los gentiles. And now look at verse 17. Ahora miremos en el versículo 17. One benefit of the Israelites being broken off. Uno de los beneficios al ser los israelitas sacados 
o cortados. Is that Gentiles have been grafted in. Es que los gentiles han sido injertados. So this is benefit number five. Así que este chapter. es el quinto beneficio. Look at verse 28. Versículo 28. Regarding the gospel, they are enemies. De acuerdo al evangelio, son enemigos. But notice he says they are enemies for your sake. Pero nótese que dice que son enemigos por causa de vosotros. We receive benefit in the wisdom of God here. Nosotros en la sabiduría de Dios aquí recibimos un beneficio. And look at verse 30. Y aquí miremos lo que dice el 30. At one time you were disobedient. Dice porque ciertamente en otro tiempo eran desobedientes ustedes también But you've mercy of their pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos so, the here, así que el séptimo beneficio aquí we've mercy as es que hemos recibido misericordia como gentiles I know this is a lot of information. yo sé que esto es bastante But I think a key to understanding Romans 11. Pero yo sé que para entender Romanos 11 la clave es is being able to see three things. Poder ver tres cosas. Israel's negative state, el estado negativo de Israel, how that has benefited Gentiles, cómo eso ha beneficiado a los gentiles, and how Israel's negative state will be overcome for the remnant. Y cómo el estado negativo de Israel será vencido por el remanente. If you understand those three things, si entendemos esas tres cosas, you will understand Romans 11. Vamos a entender Romanos 11. And Romans 11 is a difficult chapter. Y Romanos 11 es un capítulo muy difícil. So, let's think about that third category: Israel's state being overcome. Así que hablemos de esa tercera categoría. These negative circumstances becoming positive. Estas circunstancias negativas siendo vencidas, es decir, siendo puestas o transformadas a lo positivo. Remember, it won't mean every Israelite will be saved. Recuerde That's... que no hablamos de que todo israelita será salvo. But this remnant, sino que este remanente, is what's true in this third category. Es lo que es cierto en esta tercera categoría. So in verse 12, Así que en el versículo 12. If their trespass means riches for the world, dice que si su transgresión es riqueza para el mundo. And if their failure means riches for Gentiles, si su fracaso significa riquezas para los gentiles. How much more will their full inclusion mean? ¿Cuánto más significará la inclusión total? It, it will, it will be spiritual inclusion and acceptance, won't it? Porque habrá aceptación e inclusión espiritual, ¿sí? In verse 14, en el versículo 14, the Jews will become jealous. Los judíos serán celosos. And thus some of them will be saved. Y por ese celo algunos serán salvos. In verse 15, en el versículo 15, their acceptance will mean life from the dead. Dice que su aceptación quiere decir que es vida de lo muerto. In verses 23 and 24, en versículos 23 y 24, if they don't continue in unbelief, de que si no permanecen en incredulidad, they will be grafted in again. Ellos serán vueltos a injertar. In verses 28 and 29, en versículos 28 y 29, regarding election, they are the loved of God. De acuerdo a la elección, ellos son amados de Dios. In verse 29 tells us why. Y el versículo 29 nos dice por qué. For the gifts and calling of God are not reversible. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. In other words, the word of God will not fail. En otras palabras, la palabra de Dios no va a fracasar. God has made promises and declared his will. Dios ha hecho promesas y ha declarado su voluntad. And he will not change his mind, he will complete it. Y Dios no va a cambiar su forma de pensar, Dios va a cumplir lo que prometió. At the end of verse 31, al final del 31, they too have been disobedient. Ellos también habían, han sido desobedientes. In order that by the mercy you received, 
para que por la misericordia que ustedes recibieron they may now also receive mercy. ellos también alcancen misericordia One major theme in Romans 11, un tema mayor que podemos ver en Romanos 11 I say major but not because it's mentioned every verse Digo mayor, pero no es porque se ha mencionado en todos los versículos. But a, just a few times he mentions a really important idea. Pero algunas veces menciona una idea muy importante. He doesn't want the Gentiles to be arrogant. Él no quiere que los gentiles ahora se vuelvan arrogantes. So in verse 13, así que en el versículo 13, he says, I am speaking to you Gentiles. Él les dice, les estoy hablando a ustedes gentiles. Now, think about this for a moment. Ahora pensemos en esto por un momento. Jews are rejecting Jesus. Los judíos rechazan a Jesús. And Gentiles are being saved in huge numbers. Y los gentiles están siendo salvados en números. You can see how Gentiles might start thinking. Así que usted puede mirar la forma en que empiezan a pensar los gentiles. Well, we're uh, certainly a lot better than those Jews. Bueno, ciertamente nosotros somos mejorcitos que esos judíos. They can't even see that Jesus is the Savior. Porque ellos ni siquiera pueden ver que Jesús es el Salvador. So in verse 18, Así que en el versículo 18, he says, do not be arrogant toward these cut off branches. Él les dice, no sean arrogantes en cuanto a estas ramas que han sido desgajadas. In verse 25, en el 25, él continúa. Lest you be wise in your own sight. Dice, no quiero que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. I want you to understand this mystery. Quiero que entiendan este misterio. So he's going to help them stay humble. Así que él les va a ayudar a que, a que se mantengan humildes. By telling them a mystery. Al decirles, declararles un misterio. Now. Before we look at the mystery, I'm going to say a couple other things. Antes de ver el misterio, quiero decir un par de cosas más. That, that's the most controversial part of the letter, so we'll get there in just a moment. Es la parte más controversial de la carta, así que vamos a llegar allá en unos minutos. Or it's at least the most controversial part of the chapter. O tal vez la parte más controversial del capítulo. In verse 13, en el versículo 13, he said, I'm an apostle to the Gentiles, él dice, yo soy apóstol a los gentiles, and I magnify my ministry. Honro mi ministerio. In verse 14, en versículo 14, in order to make my fellow Jews jealous. Por si en alguna manera pueda provocar a celos de mi sangre. This seems like a strange strategy. Eso parece como una estrategia rara. But Paul is a Jew. Pero Pablo es judío. And he knows God is therefore have a remnant. Y por lo tanto sabe que Dios allí tiene un remanente. God is saving Jews by the gospel. Dios está salvando a los judíos por el Evangelio. So Paul will draw attention to the Gentiles being saved. Así que Pablo está atrayendo la atención a los gentiles siendo salvados. And the Lord will use that to stir the Jews' hearts. Y el Señor va a hacer eso para revolverles el corazón a los judíos. So Paul wants to make a big deal that Gentiles are saved in his ministry. Así que Pablo lo que está haciendo es poniendo muy en alto este asunto de la salvación de los gentiles. Now, in verse 25, Ahora en el 25, here we go. Ahora sí. <laughs> By the way, <laughs> Por cierto, there are many views about Romans 11, 25, and 26. Hay muchas formas en que los eruditos piensan de Romanos 11, 25 y 26. If you buy 10 commentaries on the book of Romans, si usted compra 10 comentarios del, del libro de Romanos, you may get 10 different explanations. I don't know. Se pueden hacer, se pueden encontrar hasta 10 explicaciones diferentes. Yo creo que sí. Some of them may overlap, but there are different views. Algunas puede que se traslapen, pero hay unas sin duda que son diferentes. I'm going to try to persuade you of my view. Yo voy a tratar de convencerles a ustedes con mi propia perspectiva. So here we go. Así que vamos a la obra. Just one minute. No, I'm just kidding. 
Un minuto, un minuto más. No, 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 ¿dónde está? En versículo 25, el misterio. A partial hardening has come upon Israel. Dice este endurecimiento parcial que ha venido sobre Israel. Until the fullness of the Gentiles has come in. Hasta la plenitud de los gentiles. Now, what does partial hardening mean? Ahora, ¿qué quiere decir él con esta parte que él dice de este endurecimiento parcial? First, I will tell you what I don't think it can mean. Primero les diré lo que yo creo que no significa. I don't think it means some Israelites are hardened. Yo no creo que quiere decir que algunos israelitas son endurecidos. But when the Gentiles come in, their hardening can go away. Pero cuando vengan los gentiles, su corazón se va a poner nuevamente en condición de aceptar la verdad. As if they're just put in jail for a while and then released. Como si se los pone en cárcel por unos días y luego los sueltan. The hardening is not like that. El endurecimiento no funciona así. We must view the hardening like Romans 9. Debemos ver el endurecimiento así como lo ve Romanos 9. And later in Romans 11 he will talk about mercy. Y luego Romanos 11 hablaría de misericordia. And we must understand mercy in light of Romans 9. Así que debemos entender la misericordia a la luz de Romanos 9. This is what the partial hardening looks like. Así es como se ve el endurecimiento parcial. It means Israel significa que toda Israel has experienced a partial hardening. Ha experimentado ese endurecimiento parcial. But that doesn't go away. Pero eso no se va. Because the mercy doesn't go away either. Porque la misericordia tampoco se va. Both are unto judgment or salvation. Hay ambos, ya sea para salvación o para condenación. Notice the phrase fullness of the Gentiles. Notice la frase cuando dice la plenitud de los gentiles. He has used that kind of language about the Israelites. Él ha usado ese tipo de lenguaje en cuanto a los israelitas. In verse 12, en el versículo 12, he talks about the full inclusion of the Israelites. Habla de la inclusión completa de la plena inclusión de los israelitas. I think the full inclusion of Israelites. Yo creo que esta completa inclusión. And the full inclusion of Gentiles. Y la completa inclusión de los gentiles. Are parallel. Son paralelos. So you have Israelites. Así que tenemos a los israelitas. Here are Gentiles. Y aquí están los gentiles. But not all Gentiles are saved. Pero no todos los gentiles son salvos. God has chosen to give mercy to Gentiles. Dios ha escogido darle misericordia a los gentiles. Other Gentiles are hardened. Mientras que otros gentiles son endurecidos. A partial hardening has come upon Israel. Un endurecimiento parcial ha venido sobre Israel. But this parallels the truth about Gentiles. Pero esto hace el paralelo de la verdad de los gentiles. It's just that Paul's not talking about Gentiles; he's talking about Israel. No es que Pablo esté hablando de los gentiles. Pablo está hablando de Israel. The partial hardening has come. El endurecimiento parcial ha venido. And this is until the fullness of the Gentiles comes in. Y esto es hasta que la plenitud de los gentiles se cumpla. But the until, that's the question. Pero ahí está la pregunta, el hasta. What point are we reaching? Hasta qué punto estamos alcanzando? What is the fullness of the Gentiles leading to? A qué lleva la plenitud de los gentiles? What is the partial hardening leading to? A qué nos lleva ese endurecimiento parcial? I think at the cross of Christ. Yo creo que en la cruz de Cristo. This represents the, the work of the gospel. Eso representa la obra del evangelio. So that after Christ, de manera que después de Cristo, throughout church history, a través de la historia de la iglesia, until Christ returns, hasta el regreso de Jesús, you have the fullness of the Gentiles, tenemos la plenitud de los gentiles, being saved throughout history. Ser salvados a través de la historia. And you have the fullness of the Israelites. Y tenemos la plenitud de los israelitas. 
being saved throughout history. Siendo salvados a través de la historia. So most simply it's this. Así que para hacerlo más simple es esto. God has chosen people Dios from, has cogido gente from the nations, de las naciones, including Israel. Incluyendo Israel. And throughout history, y a través de toda la historia, they hear the gospel, escuchan el evangelio, and they are being saved. Y están siendo salvados. And this hardening of Israel, y este endurecimiento de Israel, will also continue. También continúa until the fullness of the Gentiles comes in. Hasta que la plenitud de los gentiles llegue. Because that's also when the full inclusion of Israel happens. Porque allí será cuando la inclusión total de Israel será. Because Jesus has not yet returned. Porque Cristo aún no ha regresado. The full acceptance of Israelites hasn't happened yet. La aceptación completa de los israelitas no ha sucedido. They're still being saved. Aún están siendo salvados. They still need the gospel. Todavía necesitan el evangelio. The fullness of the Gentiles has not yet come. La plenitud de los gentiles aún no ha llegado. We're still sharing the gospel with the nations. Todavía compartimos el evangelio con las naciones. But the fullness of Jews and Gentiles. Pero la plenitud de los gentiles y judíos. Will come to pass. Llegará su momento. The gospel will be successful. El Evangelio será exitoso. The word of God has not failed. La palabra de Dios no ha fracasado. All of Abraham's offspring will believe. Todos aquellos que son descendientes de Abraham creerán. The Jews who believe, tanto judíos, and the Gentiles who believe, y gentiles. In verse 26, en el versículo 26, in this way, de esta forma, all Israel will be saved. Todo Israel será salvo. Now I think he's really talking about Israelites here. Ahora, yo sí creo que está hablando de los israelitas aquí. But how are Israelites saved? Pero cómo son salvos los israelitas? They're given spiritual life from the dead. Se les da vida espiritual de los muertos. They're accepted instead of rejected. Son aceptados en lugar de ser rechazados. They're no longer lost but saved. Ya no están perdidos sino que son salvados. They're no longer outside but included. Ya no están afuera sino que son incluidos. They're no longer broken off but grafted back. Ya no están cortados sino que son nuevamente injertados. That is how Israel is saved. Así es como Israel es salvado. All Israel is saved through the remnant. No todo Israel es salva, sino solo el remanente. That is all Israel. Ese es todo Israel. This is all Gentiles. Y este es todos los gentiles. This is the fullness of Israel. Esta es la plenitud de Israel. This is the fullness of Gentiles. Y esta es la plenitud de los gentiles. But it's not every individual. Pero no se trata de todo individuo. It's the chosen by grace. Son los escogidos por gracia. It's those on whom God shows mercy. Aquellos sobre los cuales Dios da su misericordia. That's what he taught in Romans 9. Eso es lo que nos enseña Romanos 9. They need to hear the gospel Ellos Romans necesitan 10. escuchar el evangelio de Romanos 10. And in Romans 11 he tells you they will be saved. Y en Romanos 11 nos dice que ellos serán salvados. Now, they will be saved. I think we have time to finish this. ¿Por qué tenemos tiempo para acabar? And then we'll leave it Verse 26 and 27 are really important. Versículos 26 y 27 son muy importantes. The deliverer will come from Zion. Porque vendrá de Sion el libertador. He will banish ungodliness from Jacob. Y apartará de Jacob la impiedad. And this will be my covenant with them. Y este I, será mi pacto con ellos. When I take away their sins. Cuando yo quite sus pecados. Now, some readers look at this verse. Algunos lectores ven este, vers este versículo. And say this event is future from our perspective. Y dicen, bueno, desde nuestra perspectiva este es un evento futuro. So we're reading Romans 11. Así que estamos leyendo Romanos 11. And we say one day the deliverer will come from Zion. Y decimos, bueno, un día el libertador vendrá de Sion. One day in the future he will banish ungodliness. Un día en el futuro él vencerá la impiedad. And one day in the future he will take away Israel's sins. Y un día en el futuro va a llevarse los pecados de Israel. But you can look at it a different way. Pero vamos a verlo de una forma distinta. Romans is quoting two passages. Romanos está citando dos pasajes. First he quotes Isaiah 59. 
Primero cita a Isaías 59. And when Isaiah wrote it, y cuando Isaías lo escribió, it was future. Era futuro. It was future from the prophet's perspective. Desde la perspectiva del profeta era futuro. Look at the next verse, verse 27 here. Mire lo que dice el 27. I will make my covenant with them and take away their sins. Dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite That's sus pecados. from Jeremiah 31. Eso viene de Jeremías 31. You know what covenant Jeremiah is talking about there? ¿Sabe de qué pacto está hablando Jeremías ahí? New covenant. El nuevo pacto. And when Jeremiah wrote it, y cuando lo escribió Jeremías, it was future. Era futuro. But not anymore. Pero ya no. The new covenant is not a future event. El nuevo pacto no es un evento futuro. We look back to the new covenant. Devolvemos nuestra mirada al nuevo pacto. So don't just look at the future tenses here. Así que no solamente mire el tiempo futuro aquí en las oraciones. Recognize he's quoting Old Testament. Reconozcamos que él está citando el Antiguo Testamento. And when he quotes, he's not changing the tenses, he keeps them. Y cuando él hace la citación, no está cambiando el tiempo verbal, sino que lo mantiene. Zion in verse 26. Zion en el versículo 26. Zion was a name for a city. Zion era el nombre de una ciudad. Remember which city? ¿Sabe cuál ciudad? Zion was equivalent to. ¿A qué equivalía Zion? Jerusalem. 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 I think we should see. Yo creo que debemos ver. The deliverer is Jesus. Que aquel libertador es Jesús. He came from Jerusalem. Que vino de Jerusalén. And dealt with Israel's ungodliness. Y que lidió con la impiedad de Israel. He purchased the new covenant. Compró el nuevo pacto. And he dealt with their sins. Y lidió con sus pecados. This is not about the second coming of Jesus. Esto no está hablando de la segunda venida de Cristo. This is about his first coming. Este habla de su primera venida. When he sealed the new covenant. Cuando él selló el nuevo pacto. So, así que, he says all Israel will be saved. Él dice todo Israel será salvo. Fullness of the Gentiles will come in. La plenitud de los gentiles llegará. How? ¿Cómo? How can God bring the Jews and Gentiles in? ¿Cómo es que Dios va a traer a los gentiles y judíos? Because the deliverer came. Porque el libertador vino. And he brought the new covenant. Y él trajo el nuevo pacto. And he forgave their sins. Y él perdonó sus pecados. And anybody who trusts in Jesus. Y cualquiera que pone su confianza en Jesucristo. Grafted in the people of God. Es injertado al pueblo de Dios. Life from the dead. Es resucitado de los muertos. Mercy from God. Y recibe la misericordia de Dios. Amen. Amen. So verse 28. Así que el versículo 28. Talking about the Israelites. Hablando acerca de los israelitas. Regarding the gospel, their enemies. De acuerdo al evangelio son enemigos. But for your sake, Gentiles. Pero por causa de ustedes, gentiles. Because regarding election, porque en cuanto a la elección, they are beloved for our forefathers. Ellos son amados por causa de los padres. In verse 30, en el versículo 30, you at one time were disobedient, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, but you received mercy because of their disobedience. Pero ustedes han alcanzado misericordia a causa de su desobediencia. In verse 31, they now, en el versículo 31, ellos ahora have been disobedient in order ha sido desobedientes para that by your mercy they receive mercy now. Que ellos reciban misericordia. Paul wrote Romans Pablo escribió Romanos 20 years after the death of Jesus. 20 años después de la muerte de Cristo. So if Jesus is here así que si Cristo está aquí and this is all of history to the coming of Jesus y si toda esta es la historia hasta la venida de Jesús then Paul wrote Romans right there entonces Pablo escribió Romanos como por aquí and, and right there y allí he says now they receive mercy él está diciendo ahora reciben ellos misericordia 
I don't understand Romans 11 to mean Yo no entiendo Romanos 11 para querer decir that one day que un día far into the future lejos allá en el futuro God will finally show mercy to the Israelites Dios finalmente demostrará misericordia al pueblo de Israel Paul wrote in Romans 11 Pablo escribió en, el, en, el, en Romanos 11 they are now receiving mercy de que ellos ahora están recibiendo misericordia how does Paul know this y como Pablo lo sabe because he's an Israelite porque yo soy un Israelite he's been saved él ha sido salvado. He's part of this remnant. Él es parte de ese remanente. Yeah. And so in verse 32, Así que en el versículo 32, God consigned all to disobedience. Dios, I, Dios permitió que todos estuvieran en desobediencia. Which means Jews and Gentiles, lo cual incluye tanto judíos como gentiles. So that he can have mercy on Jews and Gentiles. Para poder tener misericordia tanto de judíos como de gentiles. After Paul writes that, después de que Pablo escribe eso, he says, now I need to sing. Y él dice, ahora quiero cantar. He says, I need to give praise to God. Necesito and adorar a Dios y darle alabanzas a él. So he says, Así que él dice, oh, the depth of the riches, oh profundidad de las riquezas, and the wisdom and knowledge of de la sabiduría y de la ciencia de Dios. His judgments are unsearchable. Cuán insondables son sus juicios. And his ways are not understanding. E sus caminos. Who has known the mind of the Lord? Quién la mente del Señor? Who has ever been his counselor? Quién ha sido su Who has ever given to God to be le dio a él primero para que les fuese recompensado? For from God, porque de él, through God, por él, to God, para él, all things, son todas las cosas. To God be the glory. A Dios sea la gloria Amen. por siempre. Amen. So, Let's see. <laughs>